，人你见了，安心了吧？今天的事情，谢谢你的帮忙。要不是拿做笔录当借口，要直开红蓝，还真是难呢。你不是一直很讨厌我当警察，到头来，还被我这个探长帮了好几次。哎，天爷，我不是那个意思。许星辰。我该准备晚上的演出了，我送你。不用了，谢谢。天英，只要你愿意，我还有别的办法可以帮你见到罗浮生，你肯理我就好。许星辰，我不想再麻烦你用警察的身份帮我了，免得让别人知道，给你增加不必要的麻烦。怎么会麻烦呢？能看见你一笑，我怎么样都可以。真的不用了。谢谢，天英。看一看啊。哎呀，罗浮生，是你自己没有口福了，可别怪。给你买点别的吧。你是天英吗？我是啊。你是谁啊？我是来给你送信的。罗浮生说约定的时间改在十二点了，让你别忘了等他。十二点。也好，早点告诉你这个噩耗。怎么是你啊？我还想问你来我家干嘛呢？我已经劝过你了，福生哥不需要你的关心，我不希望你们再见面了。我想你对我们的关系有点误会，我们只是普通朋友。以前我们甚至连朋友都不是，但是这次在山洞共同经历了生死，我发现他这个人还不坏，所以我们只是朋友，你不要误会。那既然只是朋友的话，我想你更没有必要总是来我家跟他见面了吧？今天我来本来是想给他送点东西的，可是东西我没有买到，那见不见就无所谓了。辛苦你帮我跟他讲一声，我先走了。哎，等等，既然大家都是女孩子，我还是劝你好好珍惜许星辰。他为了你可是向他爸爸屈服当了警察，他对你是真心的。你说许星辰是为了我才去当警察的，你不知道这事儿啊？天哪，哎，这世上还有这么默默付出的傻子啊！杜鹃山这么大，山体滑坡，搜寻困难，只有警察才进得去的。许星辰没有办法，只能答应他爸去当了警察，他爸才肯出来。哎，你去哪儿啊怎么就就就就你自己啊？天英呢？我等了大半天，连个人影都没看着，人影都没看着。嗯，不可能啊，他不可能无缘无故的爽约的呀，他不会出什么事了吧？去去去去去，快去找找他！去、嗯，去哪儿了呢
थे यहाँ到底怎么了？你是为了我才去当警察的，对吗？没有。你是为了救我，才答应你爸爸去当警察的，对不对？我是自愿的，跟你没有关系。为了我，放弃自己的理想，值得吗？值得。理想重要。但你的安危更重要。可是你有没有想过，徐星城，你为了我放弃了你的理想，那我应该怎么面对你呢？我就是怕你自责，才一直没有告诉你这些事。你也不要怪自己了。就算没有你，我爸爸还是会想尽一切办法让我屈服的。可能他说的对。离开了许家，我什么都不是，连救你的能力都没有。可是你有没有想过，权力的意义它是双面的，它既可以让你救人，也有可能让你伤人。那等到有一天你控制不了手里的权力了，那到那个时候你要怎么办呢？不可能，我要让你看到，我要当一名好警察，除强扶弱，给东江带来新风的。说了你也不信，但天一你等我，我一定会做到的。啊听，这个是我办公室电话，你遇到任何困难都可以打给我。这是你一个人的热线。谢谢，那我先回家了。嗯。罗成，哎，您不找大哥，却找人把我叫下来，有什么事吗？啊，没什么事。上一次你和天一摔下来，你的腿没什么事吧？徐少爷还记挂着呢，真是太感谢了。我呀、啊，喝了点酒，睡一觉醒来就啥事都没有了。你虽然年轻，可是这些跌打损伤的事情，不能小看的。来，这这怎么好意思啊？我叫你拿着你就拿着。啊，那就太谢谢徐少爷了。哦、啊，对了，罗福生和天英不是明天见面吗？嗯。这一次还有什么需要帮忙的？哦，这一次就不劳烦许少爷大驾了。我大哥啊，会找到办法把大小姐给支走的。好，好，慢着。好，你们记住了，明天洪伯伯和我爸的事取消了，大概会在下午五点左右回家。你们可别撞见了。不打紧，我大哥跟天音姑娘约的是下午一点钟见面。哦，那就好。行，那没啥事我就先走了。小心啊！哎。找我什么事儿？有件事，我想你还是应该知道的。明天一点钟，罗福生是不是找你有什么事要办？明天一点，码头要到一批货，福生哥不放心，让我去帮他看看。果然如此。等等，你有什么企图？你居然接受我们洪家？我不是对你们洪家有什么企图，我只是想要告诉你。罗福生是故意支开你的
，他是明天约了一点钟，跟天音见面。什么？你怎么知道？我是警察，我自有我的办法。坦白说，上一次请你去警局做笔录，一方面是查出凶手，一方面是为了帮天音支开你的。你的意思是，福生哥跟天音已经见过面了，而且在我家你还是帮凶？你脑子坏掉了吧你啊！你不是也喜欢那个天音吗？为什么要让他们见面啊？所以我才要找你结盟的。结盟？算了吧，上次结盟还搞出那么多事。做事不能急功近利，你那种搞法肯定有问题的。那你有办法？有。看到了吗？就是他。你是天鹰吗？我是啊。你是谁？我是来给你送信的。既然大家都是女孩子，我劝你还是好好珍惜许星城。他为了你都向他爸爸屈服当警察了，他对你是真心的。你说许星城是为了我才去当警察的，你不知道这事儿啊？天哪，这世上还有这么默默付出的傻子！哎，哥，哎，找到了吗？找到了。嗯，他没事吧？没事啊，他们戏院临时加了场戏，我去的时候他正在台上唱戏呢。哥，你放心吧。没事就好。那没什么事我就先走。哎，去去去去，快走吧。是我，天英。天英，你终于肯主动联系我了。你找我什么事？你说。我想约你去一趟牛记生煎。你有空吗？有，当然有，全天为你有空。嗯，那我们一个小时以后在牛记生煎见，可以吗？好，不见不散。好。功夫不负有心人，天终于肯给我机会了。不行不行！哎，您那好啊。大家要吃的，明天来，明天再来啊！哎，对不住各位，对不住。牛老板，什么意思啊？买卖可不是这么做的嘛！凭什么我带着我们的兄弟一来，你就要关店呢？怎么，怕我们几个付不起你生煎钱呀、啊？哎呀，哪里哪里，您误会了，牛记生煎，限量供应，今天生煎。哎哎哎！哎
。如果站在你面前说话的人，换成是洪家的二当家罗福生，你还敢说你卖完了吗？去去去！都听明白了吗？牛老板，这是觉得我们兴隆馆好欺负，他这是店大欺客。您说？我们能忍吗？不能忍！走！哎，别走！各位好汉饶命啊！各位好汉，你给我听清楚了。你以为我们稀罕你这几个破生煎呀、啊？我告诉你，要想在这条街上做买卖，就得每个月拿钱出来孝敬我们兴隆馆。听清楚了吗？七爷，我们我们可是小本生意啊！走！给我住手！哟，这不是许少爷吗？哎，现在应该叫你许探长。既然知道我是探长，还那么嚣张，在我面前收保护费？许探长，咱们可真是有缘呐！哎，当初就是因为得罪你，我被你爹手下的警察。既然这样还不住手，还想被抓去坐监狱啊？我为什么要住手啊？今日可不同往日了。你的警服呢？哎，你的枪呢？你拿什么抓我呀？什么今世不同往日？东江是法治社会，就算我没有穿警服，我还是可以像平民一样见义勇为。少爷，你在这干嘛？这不是你的管区吗？赶紧跟我一起，把这些收保护费的坏人抓起来。少爷，多一事不如少一事。别人可以这么说，我们不可以这么说。我们是警察，这是我们的责任。无为而治，无为而治嘛。无为而治嘛。许少爷，你可真是个天真的少爷。我挑明了跟你说吧，罗福生销声匿迹的这段日子，贾探长已经被我们打点好了。哎，现在我们是朋友，还有啊，这一整条街都归我们兴隆馆管。哎呀呀，别！有我们肉吃，就有你们警察酒喝，对吧？小东，他说的是真的吗？你们都有收受贿赂。那个，少爷。这不光我一个人在做，再说了，弟兄们也要吃饭呢。你以前有洪家二当家罩着咱们的时候，哪受过这种欺负？哎呀，世道变了，现在呀，这警察跟土匪流氓没什么区别。闭嘴，家东，就是因为有你们这样的警察存在，才会让老百姓对我们彻底的失望。少爷，你你你别激动啊，咱有啥话回家说啊。走走走，你也会害臊。大家都听清楚了，贾东身为警务人员，知法犯法，收受贿赂，还默许本地流氓欺压商贩和小老百姓，破坏社会秩序。从现在开始，就地免职。少爷，你别闹，说到做到，立马生效。少爷，你才来警局几天啊？你没这个权利。权力，权力，又是权力这两个字。就算我没有权力，还是不能看着你们为非作歹。就地免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职，免职。回来！我看你们两个还挺年轻的，是不是已经忘了警察誓言？没有，探长，我们哪敢呢？我许新城不会让你们兴隆馆在这里欺压老百姓和商贩。许少爷，你这么做事就有点不符合规矩了。毕竟你们收了我们的好处，既然收了我们的好处，那咱们就是一家人。一家人不说两家话，什么一家人？
你们欺负东江老百姓，还贿赂警务人员，罪加一等。胡琴，你给我回警局。嗯、啊。徐少爷，你仗着你是警察局长的儿子，我们不敢动你半根汗毛。可你们身为警务人员，收受贿赂之后又不作为，这跟我们收了保护费不做事。有什么区别？你们也有收受贿赂？没有，探长，我们哪敢？哪敢？那你们站着干什么？赶快给我抓起来！拿着。我们继续买生煎吧。好，好。哎，今天牛记生煎打折，都排好队啊！哎，来来来来来，你们两个干得不错，继续巡逻吧。是，拿好啊。星城。哎，来。天英，你什么时候来的？我早就到了。你都看到了，哎，看一看啦。来，过来一点，好，来好。嗯。怎么了？不是约我吃生煎的吗？我今天本来是想让你再一次为我打掩护。我买生煎去给罗福生送去。上次我跟他约定好了，但是我失了约，这次想弥补。哦，原来我想多了，又是罗福生了。嗯。但是现在我觉得，这个生煎是牛记的老板对你的感谢。也是你作为警察应得的奖赏，我没有权利拿走它。那你现在没有那么讨厌我的警服了？如果没有发生今天的事情，我想我还是跟以前一样，觉得这身警服是剥夺你梦想的工具，代表的是不公正的权利。但是，就在刚刚，我看到了一个警察奋不顾身的和黑恶势力做斗争，也看到了老百姓对警察的爱戴。所以，我现在对警察这个职业有了一点点的改观。也许，他并没有人们说的那么肮脏，也没有我想的那么不堪。其实我今天是故意不穿警服的，因为我知道你对我的警服会敏感。但我发现，穿警服跟穿医生的白大褂一样。有着同样的使命，我的职业变了，但我的理想没变。我可以当一名优秀的医生，也可以当一名称职的警察。当医生只能医治病人，但当警察才可以医治东江所有的不公、贫穷、伤痛。这不正是我最初的理想吗？我是一名警察，我的责任就是要保护东江的每一位公民。当然也包括你在内，所以天英，希望你可以给我一次机会，让我和我这身警服守护着你。在这个世界上，对我来说，你是最重要的人。吃口鸡蛋，好不好？啊，怎么样？味道好吃吗？好吃。哎，再来吃这个。哎，兰兰，你看啊，我这是生也好的差不多了，我总让你这么个大小姐照顾我，那不合适，对吧？要不然这样吧，我今天可以出院了吗？出院啊？啊，那得问过医生啊。我现在是你的主治医生
，不行。来，吃木耳。啊。本<笑>清，行政，你来正好，快快快快快快，你跟老师说一下，我是不是已经好的差不多了，可以出院了？当然不可以。我现在不是医生了，爱莫能助。你这个人怎么这样啊你？啊？哎，红兰，你先出去一下，我有事跟罗夫商量。有什么话我不能听的？走吧。我不。哎呀，走了走了。哎呀，哎，来来来来。神神秘秘的。哎呀。来，牛记生煎，天一让我送给你的，我可一口都没吃，够不够正人君子？天一人呢？天一，他又说不来了。啊，别闷闷不乐嘛，这是牛记生煎，你看，来，哎哎哎，你瞎激动什么呀？有什么事儿这么高兴的呀？高兴？有那么明显吗？哼，你已经很明显了。<笑>那既然你问了，我就告诉你，我正在筹备啊，一个精彩的大计划。什么大计划？是个秘密，到时候你就知道了。你这个人怎么说话说一半呢？快快快快，跟我说说、哦。好了，我要走了。你慢慢享受你的五星级总统套房服务吧。享受。你你你。哎，红兰。干嘛？我跟罗福生讲了半天，你怎么还在这儿？我，这是我家，我怎么就不能在这儿？那个，再说了，万一你又帮那个天一，跟我的福生哥私通信息怎么办啊？我可不能让我的大阿福哥再留座。红兰，我们现在是同一战线的，我不会像上次那样出卖你了。再说，你的福生哥很快就要对天一彻底死心了。真的假的？嗯。在楼下有人让我把这封信亲手给你，谢谢大师姐。嗯。明天上午十点，环艺咖啡厅门口，带你去一个从未见过的好玩地方，不见不散。小姐，我来吧。小姐，你给我拿着吧。哎、小姐，你快给我吧。都说了，我来。啊，哎，小姐，你忍着点，我去给你拿烫伤药、啊。哎，不用，不用，不用，不用，我要留着这伤疤，到时候福生哥看见了，就算他铁石心肠，以后被我感动的。啊，小姐，你对自己也太狠了吧。爱情真是个可怕的东西。小姐，林少爷来了。林大哥，怎么今天亲自下厨啊？嗯，色香味俱佳。兰兰真是冰雪聪明，学什么像什么。当然了，只要我想学的东西啊，没有学不会的。嗯，哎，对了，小青啊。你呢？去把早餐给福生哥拿去
，但是要轻一点，不要吵到他。好，知道了，小姐。恐怕放眼全东江，也只有福生有这个福气，享受洪大小姐的厨艺，还有无微不至的照顾了吧。这个臭阿福啊，要是有林大哥这样知足感恩就好了。怎么这么不小心？哦，没什么。对了，你找我什么事儿？这个给你，《爱情歌王》。你上次说那个戏啊，导演过两天要试戏了。三天以后，导演在摄影棚里开始试戏，具体拍哪场我已经给你标注好了。还是林大哥细心啊，不过我可能没有时间去，因为我答应了福生哥要亲自照顾他到康复为止。谁用你照顾了？我这不是好好的吗？大哥，你醒了，你怎么不多休息一会儿？休息？我还休息？我休息的还不够多吗？哎，你刚才跟大哥的对话我都听到了，你不能总是因为我来影响你这个大明星的演艺事业啊！你就听大哥的，跟大哥回片场，好好的拍戏。我呢，今天就要回美高美了，还有好多兄弟等着我呢。哈，不准走！救命啊，大哥！林大哥，你得帮我，他走不了的。我为什么不能走啊？你伤没好呢？好了，你看，你看，一点事儿都没有。不行，我有一个两全其美的法子。什么法子？你看啊，兰兰呢，就快成为大明星了，但是连个像样的经纪人都没有。福生，我看你也好的差不多了。我觉得你完全可以陪兰兰去拍戏，啊，对，对对，这个点子好。而且我觉得你不仅适合当经纪人，还适合当我的保镖，二十四小时那种，我走哪儿你跟哪儿，对不对？对，当然对了。那行，那我们就定啊，三天后片场见。好。哥，你太有办法了啊！经纪人这个办法你都能想出来，太厉害了！我认真的。嗯，你是新艺人对吧？嗯，你是天鹰吧？嗯，我哥从早到晚都提醒你。圆圆，和哥哥投缘的人也一定和我投缘。圆圆，你今天话好多啊！我看你不是为了我和天音投缘，你是为了和林大哥结缘吧？哥，许星城，我一直都没来及问你，今天神神秘秘的，是要带我们去哪儿啊？这个暂时不能告诉你，只能说，是一个造梦的地方。造梦的地方。许先生，哎，怎么怎么了？怎么样这是？电影电影。电影电影。天鹰，有一件事，我想跟你说很久了，但是我一直没有勇气当面跟你说，所以就为你准备了这个小惊喜。我从第一天见到你，我就对你一见钟情。我觉得你聪明、可爱、善良、美丽。我总在想，我要多幸运，才能让你这样的女生出现在我的生命中。如果我的人生是一部黑白电影，那么你的出现就为它增加了真正的色彩。天鹰。
。田野，我想带你去一个只属于我们两个人的地方，那个地方布满了伸手可以碰到的星星，然后我会拉着你的手，在那里起舞。如果说。我的人生像一部电影，那么在认识你的时候，就是电影的开始。但我希望，认识你之后的剧情，会是一个永远都不会结束的故事。天野，可不可以跟我在一起？牵起的手，紧自己的我们，说着以后的以后。从前开始长久，许你一世平凡，若梦是结局，把爱变成最浪漫的故事，默默守。快答应我了！啊！刻下我们彼此不变的承诺，与你浮生相伴一路。永久，彼此对望，是你如痴的双眸。无论天空、海阔、世界尽头，我会陪着你。哎，傅征哥。我来喽，坐坐坐，坐坐坐，可可吗？你这找我什么事儿啊？该不会是被拒绝了吧？还没开始呢。上一次我跟你说，跟天一复合之后，本来想要趁热打铁，给他一个完美告白，可是我想了很久，还是想不出什么好点子。你什么意思啊？你该不会是找我出主意吧？我们不是爱情战略好友关系吗？我知道天鹰，对我们俩都有好处啊。再说，我也找不到别人跟我商量这件事。你什么意思啊？找我勉强是不是啊？那你另请高明呗。哎，等等等等等等，啊，秦总，我都帮你点了果汁啊、糕点什么的了。这里精心设计了好几套方案，但是都太俗套了，自己也觉得不行。哎，大哥，这都什么年代了，还 I love you 啊？啊，你好歹是西洋留学回来的大情圣，怎么告白这么老套？我发现，遇到心爱的人，好像觉得自己做什么都做不好，又变得胆小，患得患失的。你别说啊。这个事情上，我跟你的感受是一样的。对啊，所以你要帮我想想，你是个女生，你知道女生遇到什么样的告白才会被打动到？嗯，那可说好了，我帮你绝不是因为你啊，我可是为了我的福生哥。好好好好，各取所需。嗯，有了，我有一个好主意，而且保证不俗套。这么快就有好主意啊！当然了。
该不会是那种绑架天鹰的馊主意吧？你放心吧，这一次啊，我不动武的，只动文的。文的？嗯，而且还要找林大哥帮个忙。福生哥，你别闷闷不乐的了。怎么说你也是洪家的二当家呀？男子汉大丈夫，怎么可以为情所困啊？天，他本来就跟你不合适嘛。这样做也不算有什么错啊，至少可以让你冷静冷静啊，关心关心身边的人嘛。说不定你要等的那个人在灯火阑珊处等你呢。哎，要不我回家给你做好吃的吧？我现在做的曲奇啊，可好吃了呢。先送我回美方来，好。